Ach genau, jetzt und kommen wir auf die Internetseiten. Okay, Learn Piano. Gut, Learn Piano wissen wir ja. Ja, ich weiß bloß nicht, ob sie noch irgendwo Verlinkungen haben. Okay, nur wir hatten ja G, A, B, B. Muss man mal gucken, ob wir vom tiefen G anfangen müssen oder. Das geht aber hoch. Es geht vom G ja, genau. höher. Das heißt, das heißt, wir können nicht das hohe G nehmen und dann das tiefe B, A und B wahrscheinlich. Das ist ja wurscht. Da ist ja dann wieder ein C hier. Ja, genau. Und musst du einfach bloß weiterspielen. Ja, vor allem G, A, B sind halt drei direkt nebeneinander liegende Töne. Das ist nicht wirklich schwer. Aber warum... Ach, stimmt. Ja, also jetzt frage ich halt, ob man G, G, A, B oder ob man... G, G, A, B spielen müssen. Ja, ich habe bloß, hab bloß gerade überlegt, gab es da nicht ein H? Ja, in der Deutschen, das ist nur in Deutschland. Ja. Alle Echt? Acht, ja. Ich meine, das B macht viel mehr Sinn da. Das ist nur im deutschsprachigen Raum, dass das ein H ist. Warum? Überhaupt? Das, A, B, C, D, E, F, G macht viel mehr Sinn. Ja, aber nur im deutschsprachigen Raum ist es nun mal so. <lacht> Fuck it. Okay, aber da steht Dies, hier einfach nichts. Ja. Also nichts, was ich nicht schon weiß und ich bin jetzt wirklich kein Klavierspieler. Ich ja, aber wenn du halt überhaupt keine Ahnung vom Klavier oder Noten hast, brauchst du die Seite schon. Gut, ghosthunters.net News, Freaking Fair Q, Infocus, ja. Television. Und das, das ist... Oh, hm? da ist ein Interview in Focus. Ja. Äh, Polly drin. Okay. Also, nicht wie, aber Polly. Mhm. Gut, dann machen wir einfach mal Frequently Ask. Äh, Heilige Scheiße. Ach, Schande. Aber das brauchen wir alles, weil da stehen Informationen über Intelligent, Poltergeist, Energy Ops und sowas drin. Also zumindest als Information sollten wir mhm. das lesen. Gut, Poltergeist. Giest, da ist wieder Giest. Weißt du, das ist Absicht? Da steht Geist. Okay. Also bloß zweimal der Tippfehler. German for noisy spirit. Stimmt schon? Natürlich, aber. Öh. Ich meine, Poltern ist jetzt nicht wirklich. Ja, das ein kann Hoch man halt schlecht Wort. übersetzen, aber es ist, da geht ein bisschen Flair von. Eine Rumbling. Rumbling Ghost. Rumbling Stump. Ghost. Rufus Stomp. Ja. Ein <lacht> Polterabend. <lacht> das ist aber von dem dämlichen Film. Ja. Natürlich. Wollen wir mir auch nochmal angucken. Paul der war gar nicht so der gut. Film. Der war. Naja gut, mittlerweile ist er nicht mehr so gut, weil, weil er hundertmal schlecht und gut kopiert wurde. Hm? Ach so. Ja, schauen wir mal. Ah ja, die haben auch schon einige gesehen, diese Orbs. Okay, dann in Fokus. Das, wie haben die die jetzt genannt? Waren das jetzt Wisps oder? Nee, Orbs. Energy, Energy Orbs. Orbs, okay. Äh, in in Fokus. Fokus. Polly's Wea Tipps, das ist gut, die müssen wir uns angucken. Okay. Gut, naja, dann werden wir vielleicht hier einen Cut rein haben. Ja, auf jeden Fall. Okay. Okay. Gut. Ah, das sollten wir mal aufschreiben. Ein, ah, what is your name? How old are you? Where are you? Are you alone? Okay, Fragen für das Via-Brett. Sehr schön, naja. Okay, what is your name, haben wir schon gefragt, aber... How old? Where? Ich glaube, where hat er uns nicht beantwortet. Und are you, al are you alone ist gut. Mm -hmm. Don't do it alone. Das meint er ist nicht. Oh shit, wir sollten Goodbye sagen. Oh Gut. shit, das haben wir nicht getan. Ja. Yeah. Schreibt das auf. Auf jeden Fall Goodbye. Radio Interview. Ja gut. Am 1. Äh, April. No joke. Korea. Sollen wir uns einfach reinhören? Moment. Äh, ja. Saturday at 2.15 p.m. With the time 11.30 GMT, we join Stephen Ashurst for a new series of... Da ist schon wieder Interferenzen drin. Kann ich das in den neuen Tab aufmachen, bitte? 
Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt waren Tabs noch nicht erfunden. Doch, doch. Das war 2003. This week we interview Polly White, a self-confessed ghost hunter, and Joanne Coles, a promoter of traditional Yorkshire puddings. And finally, Geil. Philipp Lusek, Passt super zusammen. Halt die Fresse, Johnny, Johnny, Polly White. Ich will den Plum Pudding. Why is such an odd profession? Well, firstly, I don't like to think of it as odd. Really, it is such like another science. Sadly, a rather ignored or ridiculed one. The routines, practices, recording and experiments follow the same rules and criteria. I like to refer to it as an alternative science, rather like you have alternative religions and medicine. When did you first become interested in, to coin your phrase, the alternative sciences? Funnily enough, I was doing my foundation course at the time for a regular physics degree. I had a supernatural experience and became interested in the cause and reason. Was ist der Abzug auf einmal nach unten gefallen? Well, I was at Sussex University at the time and had been for three months. Some friends and I would, were talked into trying a Ouija board session. Naturally, I at first thought the idea ridiculous, but went along with the others, if only to scoff at them when nothing happened. But something did happen. Care to elaborate? A lengthy and sustained conversation with an intelligent spectral phenomenon. It quite shook me up at first, and then I became fascinated. Within a month, we had all dropped out of our courses and were seeking alternatives. Regular physics just didn't seem rewarding or exciting after that night. You did find an alternative course. Would you like to talk about it? Yes, I was reading a science fiction magazine and saw an advertisement for a new group of experimental courses at Weymouth University. They are the brainchild of Henry Cuttle, who actually lectures on everything from the supernatural to warp science theories. It was partly Henry's mit so viel Liebe gemacht, das ist einfach krass. Mit auch erst mittlerweile fast so hin und einfach so viel Zeit. Myself and fellow student Nigel Downs are spending the next couple of weeks and possibly more in the abandoned station and hotel just outside the village. Sadly, the buildings are about to undergo a major rede redevelopment to convert them into a bar, club and restaurant. This is a pity as the building is essentially a living museum. The owners, the Crabtree estate, have kept the place as sealed as possible. They lost their son in 1947. He disappeared from the hotel. Ah, uh, yes. I remember reading something about that. He disappeared, didn't he? Along with several others. Yes, all on the same night. They were not the only ones either. As recent as the early 80s, people have been disappearing from around that area. Do you believe they're connected? It would be less realistic to think that they are not. It's too much of a coincidence. The police don't agree with that theory, do they? No, they still state that George Crabtree abducted the guests and staff after midnight and disposed of the bodies. This is, quite frankly, ridiculous. Where are the bodies? Where is George Crabtree? Did he dispose of himself as well? What is your theory? I haven't got one, yet. We're hoping the experiment will provide some clues. How are you going about it? Haddon Industries have lent us a wonderful array of gadgets and equipment, some experimental, others obvious, CCTV, microphones, and an operating system designed especially. We're very excited about it. It does sound terribly exciting. It's still very exciting. Is there a possibility that you could turn to the new results? Certainly. No, it's just again the same info as in your journal. Yeah, I think that we won't show you that. Eventuell, vielleicht auch nicht. Ähm, das Transcript. Ja, das heißt, kannst du nochmal. Ja, gut. Okay, over to you, uh, Oh! Yorkshire Puddings. Okay, Leute, wir sind hier bei The Seeker und. Einer mysteriösen Seite, die erst auftaucht, wenn man hier ein 20 Century Mystery anklickt. Ja. Und die wird uns sagen, was wir in unserem vorherigen Leben waren. Also, wer heute geboren ist. War alles möglich, aber wenn wir hier auf Ask durchgehen, scheint es ziemlich randommäßig ein Ort ja. und ein bestimmtes Zahl auszuwerfen und dann noch und Profession ein Profession und Profession. Ja, das ist ein cooles Feature und vielleicht stoßen wir ja auch noch auf einen Geburtstag, den wir hier eingeben können. Aber im Moment eher nicht. Okay. So, deswegen, äh, das war's eigentlich schon. Ach, ein Peripheral halt. Oh, Ach ja. genau, wir können mal gucken, vielleicht steht da irgendwas, wo sie sind. Nö. Das ist eigentlich bloß eine Erklärung, was das für... Was ist... Ah, oh. warte mal, das könnte interessant sein, weil wir müssen ja ein bisschen an den Dingern rumspielen. Mhm. Minimize local electrical source, oh, ja, bla bla bla. Na gut. Sieht nicht so aus. Okay, 
dann, dann sind wir auf dem PC eigentlich fertig und gehen jetzt mal am Terminal Nummer 2. Meine Fresse ist das ein Clusterfuck hier. Und jetzt wieder der Wub Wub. Wow. Okay. Jo. Was wir bisher so mitgekriegt haben, also Kamera 8 fehlt. Mhm. Obwohl die. Die müsste im ersten Stock Richtung Treppe, Treppe zeigen. So. Was man immer wieder sehen kann, sind so kleine Lichtkugeln, die durchs Bild flimmern. Ja. Hopp, komm her, Lichtkugel. Och, kommt schon Lichtis. Jetzt wollen sie nicht, wunderbar. Aber eine wesentlich verstörendere Aufnahme macht die Kamera in unserem Zimmer. Ja, das ist diese hier. Das ist unser Zimmer, wir sehen das Plakat, den Tisch und auf einmal zack. Schaukelstuhl und hier zwei Bilder. Und... Also mir läuft immer noch kalt den Rücken runter, wenn Voll. ich das sehe. Halt, ja genau. Was zur Hölle passiert da in unserem Zimmer? Was nimmt die Kamera da auf? Mhm. Das ist echt. Uh. Das ist cool. Ja. So, gehen wir mal weiter. Ich, hier haben wir ziemlich viel Rauschen. Die Tür öffnet sich. Und schließt sich. Das hat sie auch in ihrem Journal irgendwo mal erwähnt. Das ja, das ist eine Tür. Hören wir auch zum ersten Mal gerade. Krasser Scheiß. Das ist das. Hm. Es ist halt. What? Ja, die, die zweite Matratze legt sich ja. an. Na, generell ist das Zimmer auf einmal wieder voll ausgestattet. Komm schon, komm schon, ich will es nochmal sehen. Da waren Bezüge auf den Betten, Kissen, ja, stimmt, alles. Wow. Vorhänge, alles. So, das war hier, nee. Da war ein Wisp, du hast ihn sehr schnell wegge... Wo, hier? Ja, der ist für die Millisekunde, die es da war, ist er durchs Bild geflogen. Aber das einzig wirklich Interessante ist eigentlich Kamera 10. Ja, deswegen zeige ich dir jetzt letztes. Wir haben... Die hier, Moment, vielleicht sind, warte mal, das ist doch das Deine, vielleicht genau, sind ja. wir hier nochmal eine Nummer. Du weißt schon, da wollten ja, wir... Ja, genau, die Tische, die im Keller zu irgendwas führen sollten. Oh meine Güte, wir hatten ja den einen Eintrag, dass sie den Schatten hier durchs Dining Room... Mhm. Und das war genau an dem Tag, wo quasi er unten den Raum geöffnet hat. Und unter dem Dining Room direkt muss quasi... Ja, da ist es ja auch. Da ist ja auch die oh. Treppe. Hier die Treppe. Ja, genau. Und hier sind wir drunter. Und dann ist hier die Tür. Ist und die Tür müsste irgendwo hier in ja. die Richtung gehen. Oh. Ich will jetzt nicht irre. So, hier sind manchmal ein paar Wisps. Da ist auch nicht viel. In den meisten anderen Bildern. Oh. Aber hier, das ist... Ne, da ist äh, der Thermoscanner drin. Genau, und... Da kann man hier so ein bisschen, bisschen rumspielen. rumspielen und das werden wir jetzt machen. Wenn es zu lang dauert, schneiden wir einfach ein paar Sekunden, Minuten, wie auch immer raus. Und jetzt versuchen wir mal hier irgendwas Interessantes rauszufinden. Boah, das dauert mir zu lang. Wie weit geht's denn hier überhaupt hoch? Dort. Ich weiß nicht, ob der... Ah. Oh. Ha. Da sieht man auch schön, dass das ein großer Unterschied ist. Ja. Oh, und dann gehen wir doch da mal erstmal wieder auf Null und schauen uns hier an, wie es dort läuft. Am besten auch einfach über 1. Ja, dann kann ich ungefähr... das Maximum raus, damit wir wissen, was passiert. Okay. Ah, ich glaube, wir sollten vielleicht hier und dann... Das ist doch cool. Sehen wir da vielleicht einen Raum dahinter? Ich schaue jetzt erstmal, was passiert. Ja. Density. Aha. Ah, okay. Und machen wir das wieder auf Null und stellen die Party. Ah, das können wir jetzt sehr gut die Sachen erkennen. Okay, jetzt haben wir ein sehr gutes Bild von was da unten im Keller rumsteht. Allerdings ändert bei der Density quasi unser Alpha und Beta gar nichts mehr. Gut, ich glaube aber, das soll es damit das mal für... Haben wir noch irgendwas Interessantes in dem Raum gefunden in der Zwischenzeit? Nee. Nein. Nee, aber gut. Jetzt haben wir echt die ganzen Hinweise durchgeackert. 
Glaube ich. Ja. Gut. Gut. Dann schauen wir mal hier auf das Plakat. I want to also, believe. Genau, wir wollen daran glauben. Gut. Irgendwas ist da draußen und das ist, kennt ich glaub, unseren ich glaub, Namen. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt machen. Ich weiß nicht, ob wir da einen ganzen Part zusammenschneiden. Das wollen. ist wieder sehr viel Rohdaten. Da wird ein ganzer Part rausgeschnitten, auf jeden Fall. Ja. Und damit sagen wir jetzt mal Danke fürs Zuschauen dieser Datensichtung. Es euch hat, Lasst uns doch ein Like, ein Kommentar oder Abo da. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn wir dann endlich daran gehen, die Sachen umzusetzen, die wir diesmal Mal gelernt haben. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Eigentlich wirst du doch. Nein, 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 nein. Ich wäre dafür, dass wir uns Mr. Ich kann keinen Punkt machen, aber nein. ja. Mr. Brain von zu. Mr. Brain von und zu Lessenstein. Von Les. Du hast das. Du hast das zu vergessen. Von und Lessenstein. Von und zu Lessenstein. Auf Play.